ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு ரெசிபி பார்க்க போறோம் அதுதான் சிக்கன் சம்பல் சம்பல்ன்றது வந்து மலேசியன் குசீன் ஸ்ரீலங்கா சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி குசீன்ஸ்ல வந்து ரொம்பவே ஒரு ஃபேமஸ் ஆன வெரைட்டி பேசிக்காக சம்பல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு சாஸுங்க அதாவது ஒரு சில்லி சாஸ் வெரைட்டி அதை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு அது வந்து ப்ரான்ஸ் யூஸ் பண்ணியோ சிக்கன் யூஸ் பண்ணியோ எதை வேணாலும் அது கூட சேர்த்து நம்ம சமைச்சிடலாம் ஆத்தன்டிக்கான சம்பல்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மிளகாயை காய வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வற்றல் ஆக்குறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த மிளகாயில் பண்ணுறது அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம காஞ்ச மிளகாயை நல்ல சுடு தண்ணி கொஞ்சமாக எடுத்து ஊற வச்சு அதில் நீர் தன்மையை கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அதை நல்ல மையா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சிக்கனில் சம்பல் பண்ண போகிறோம் இப்போ சிக்கன் சம்பலுக்கு நைன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அதாவது நியர்லி ஒரு கிலோ இருக்கிற மாதிரி சிக்கன் எடுத்திருக்கோம் நல்ல மீடியம் சைஸ்டு பீசஸாக போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து மேரினேஷனுக்கு வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு துளி மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறமேட்டு அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு இதை மட்டுமே சேர்த்து சிக்கனை மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாங்க அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு வரமிளகா ஒரு காஷ்மீரி சில்லி சேர்த்துருக்கேன் இதில் கலர் கொடுக்கணுன்றதுக்காக இந்த மிளகாயை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரீஹைட்ரேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது இதில் நீர் தன்மையை கொடுக்க போகிறோம் ஸோ கொஞ்சமாக வந்து சுடு தண்ணியில் இதை ஊற வச்சு வச்சுக்கலாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் ஊறுனா நல்லது இப்போ இதை நல்லா ஊறிடுச்சு தண்ணி கலரே நல்லா மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போது இதுக்கு தேவையான மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சாஸ் மட்டும் அந்த பேசிக்கான சாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற இந்த மிளகாய் வற்றல் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயத்துலேயே அரை பெரிய வெங்காயம் தான் எடுத்திருக்கேன் அது ரொம்ப பெரிய வெங்காயமாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல பெரிய தக்காளி ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் பூண்டு இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் நல்ல பேஸ்ட்டாக நல்ல மையான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதில் நம்ம வந்து தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லைங்க தக்காளியில் இருக்கிற அந்த ஈரப்பதமே போதும் இந்த அளவுக்கு நல்ல சாஃப்டாக மையம் நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போ ஒரு அகலமான பேனில் நல்ல கொஞ்சம் தாராளமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த சாஸ் வந்து நல்ல அதோடைய பச்சை தன்மை போகிற அளவுக்கு ரா ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்ல வெந்து வரணும் அதுதான் நமக்கு வந்து பேஸ் ஸோ அந்த எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற விழுது அப்புறம் கொஞ்சம் சர்க்கரை இந்த விழுதுக்கு தேவையான உப்பு இதை போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்க விடலாங்க தண்ணியே சேர்க்க தேவையில்லை நமக்கு வந்து ஒரு திக்கான சாஸ் வந்து நமக்கு தேவை ஓரளவுக்கு நீர் வத்த ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு சிம் பண்ணிவிடுங்க சிம் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி விட்டு அந்த எண்ணெய் லேசாக திரிஞ்சு வர அளவுக்கு இந்த சம்பளை வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது எவ்வளோ நேரம் நமக்கு இந்த மாதிரி சிம்மில் அந்த எண்ணெயில் லேசாக திரிய விட்டு வேகுதோ அதுதான் அந்த சம்பளோட டேஸ்ட்டும் ஃப்ளேவரும் இப்போ நம்ம சிக்கன் சம்பல் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுக்கு நல்ல அகலமான பேன் எடுத்துக்கலாம் அதில் எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் வறுத்து எடுக்கிற அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை வறுத்து எடுக்க போகிறோம் இதில் நான் நிறைய எண்ணெய் சேர்க்கலை இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா பீசஸையும் லைன் அப் பண்ணி ஓரளவுக்கு ரெண்டு சைடும் கொஞ்சம் நல்ல கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போது சிக்கனை இந்த தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதே பேனில் சிக்கன் வறுத்த பேனில் அதே எண்ணெயை கூட நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாங்க அதனால தான் ஃபஸ்ட்டே நான் நிறைய எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலை இப்போ தேவைனா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ரிப்ரேஷனை வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் இப்போ சிக்கன் சம்பல் பண்ணுறதுக்கு சம்பல் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி அப்புறம் கொஞ்சம் திக்கான தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்புறம் மிச்சம் அரை வெங்காயம் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த அரை வெங்காயம் இன்னொரு ஒரு பெரிய தக்காளி இதெல்லாம் தாங்க நமக்கு தேவைப்படும் இப்போ நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து அதே பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம் அந்த எண்ணெயோட இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்த மிச்ச அரை வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக அரிஞ்சு இதில் சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் தக்காளியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா பொடியாக நறுக்கிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா மிக்சியில் ஒரு சேர்ன் ஆப்ஷன் போட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ தக்காளியும் இத
ஓரளவுக்கு நல்ல பாயில் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம இதில் புளிக்கரைசலை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு முன்னாடி சம்பளை நம்ம ஆட் பண்ணி வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டோட கலக்கும் போது தண்ணி சேர்க்கவே தேவையில்லை இப்பயும் நமக்கு புளி தண்ணி இருக்கு ஸோ புளி தண்ணியில் ஒரு ரெண்டு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடலாம் அது ஓரளவுக்கு கொதிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம திக்க எடுத்து வச்சுருக்கிற தேங்காய் பால் இந்த தேங்காய் பாலும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம கிரேவி நல்லா கொதிச்சு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த அந்த சிக்கன் பீசஸை இதில் சேர்த்துடலாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்கள் வறுத்து வச்ச சிக்கன் பீஸை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்ல சுருள 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 இதை நல்லா வணக்கி கொடுங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கிடைக்கணுங்க இதுதான் டிப்பிக்கலான ஒரு சிக்கன் சம்பல் கன்சிஸ்டன்சி சுட சுட சர்வ் பண்ணுங்க இந்த சம்பலை நீங்கள் தனியாகவும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு எப்போ வேணும்னாலும் அதை வந்து சிக்கன் சம்பலோ ப்ரான் சம்பலோ இல்லை கருவாடல் வச்சு சம்பல் கூட நம்ம பண்ணலாம் ட்ரெடிஷ்னலான சம்பல் ரெசிபியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மிளகாய் ஆட் பண்ணி அது ஊறினதுக்கு அப்புறமேட்டு அதில் இருக்க விதைகள்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு இதை பேஸ்ட்டாக அரைப்பாங்க ஆனால் நம்ம வந்து நம்மளுடைய காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நமக்கு தேவையான அளவு மிளகாய் எடுத்து இதை செஞ்சுருக்கோம் இப்போ இந்த சம்பலை மலேசியன் ஸ்டைலில் நம்ம சர்வ் பண்ண போகிறோம் சம்பல் வந்து பரோட்டாவோட ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷனுங்க அதே நேரத்தில் இது ரைஸ்க்கும் ரொட்டி சப்பாத்திக்கும் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போது நம்ம வந்து பரோட்டாவை அடிக்கிற மாதிரி அவங்க பரோட்டாவை வந்து கட் பண்ணி பிளேட் பண்ணுறாங்க அது கூட சேர்த்து சம்பல் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி எக் ஆறே நிமிஷம் முட்டையை பாயில் பண்ணிவிட்டு சில் தண்ணியில் போட்டு உரிச்சு எடுத்தோன்னா இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு எக்கு நமக்கு கிடச்சிரும் இது ஒன் ஆஃப் தி மலேசியன் டிபிக்கல் சர்விங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை எனக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ